Merhaba. Gördüğünüz gibi bir konuğum var. Eşim Reyhan. Yeni bir programa başlıyoruz. Bu şekilde evimizin mutfağından karı koca muhabbetleri adını verdiğimiz konuşmalar yapacağız, sohbetler yapacağız. Ne konuşacağız? Bazen kitaplardan bahsedeceğiz. Bazen izlediğimiz filmlerden bahsedeceğiz. Bazen olaylardan, duygulardan bahsedeceğiz. Konuşmak istediğimiz paylaşmak istediğimiz, zaman zaman kendi aramızda konuştuğumuz şeyleri sizlerle de ya da işte izleyicilerle neden paylaşmayalım dediğimiz şeyleri konuşacağız. Çünkü birbirimizle konuştuğumuzda, bazen dertleştiğimizde, sohbet ettiğimizde, günlük gelişmeler üzerine veya izlediğimiz bir film üzerine konuştuğumuzda çok güzel fikirler ortaya çıkabiliyor. Bir de belki bundan daha önemlisi son zamanlarda özellikle Gelişen bazı konular, sohbetlerde dedik ki bunlar birçok kişinin hayatına dokunan konular. Evet. Mesela e, bugün karşınızda ilk yayında paylaşacağımız bir kitap var. Bunun üzerine konuşacağız. Oya Baydar'ın Hiçbir Yere Dönüş. Şimdi Hiçbir Yere Dönüş'ü okuduğunuzda zaten buna benzer duyguları paylaşan binlerce, yüz binlerce ve hatta belki milyonlarca insan olduğu için Hele hele geçmişten bugün alırsak rahatlıkla milyonlardan bahsedebiliriz. Hele hele bir de Türkiye dışını da katacak olursak epey kalabalık bir kitleden bahsedebiliriz. Yani insanlığın ortak meselelerinden bir tanesi sürgün olmak, göç, dönüş, dönüş hayali, döndükten sonra bulunan ya da bulunamayan şeyler. Bunlardan konuştuğumuzda dedik ki neden bunu sadece kendi aramızda konuşuyoruz ya da neden bunu işte izleyicilerle de paylaşmıyoruz. Belki interaktif bir şekilde sizlerin de ekleyeceği şeyler, paylaşacağı şeyler olur, katkılarınız olur. Bir duygudaşlık oluşur diye düşündük. Öyle bu yayına başlama kararı aldık. Böyle bir program olsa biz en azından ben izlemeyi çok isterdim diye de seni böyle dürttüm biraz. Evet. Böyle Kes- bir program olsaydı. Kesinlikle. Ee, biraz gündemin dışına çıkarak Siyasetin, herkese acı veren, şu anda herkesi boğan, bunaltan olayların da biraz dışına çıkarak kendi aramızda biraz sohbet havasında bir şeyler paylaşalım istedik. Böylece ilk adımı atmış oluyoruz. Sen bir şeyler söylemek ister miydin? Yok hemen yani girdim zaten ben. Tamam. Sadece şu an bir tedirginliğim yönetmenimiz olmadığı için böyle durmak zorunda hissediyorum. Çıkarsam kameradan çıkar mıyım? O yüzden şimdiden onu da affolasını söyleyelim de tam bir mekansal oturtma sağlayamadığımız için böyle bir tedirginim. Yarım gözükebilir, gözükmeyebilir. Ya ben... Ama ses de bir rahatsızlık olacak. Evet. Doğalın da doğal oldu bu yani. Evet. Dediğim gibi hemen mevzuya girecek olursak o zaman Oya evet. Baydar Hiçbir Yere Dönüş kitabını konuşacağız. Daha doğrusu bu bir kitap tanıtımı değil. Veya salt bir kitap konuşması değil, bir kitap kritiği değil. Burada bu kitapta okuduğumuz cümlelerin, paragrafların, sayfaların bizde çağrıştırdıkları, bizde uyandırdıkları e, duyguları konuşacağız, düşünceleri konuşacağız. Buna bağlı kalmadan bazen buna bağlantılı başka kitaplara ya da başka başlıklara geçebiliriz. Ben bir şey söyleyebilirim. Evet. Ee, bir kitap aldığımda veya bir film izlediğimde o kitaba nasıl ulaştığım beni çok etkiliyor. Hatta benim üniversiteden tuttuğum kitap defterim var. Orada kitapların özeti yok. O kitabı nasıl aldığımın hikayesi var. Şimdi burada da ben e, Oya Baydar'ı ismen biliyorum ama ilk defa bir kitabını okudum. Ama bu kitabı Ahmet sayesinde okudum. Ahmet'i toz duman eden bir kitap olduğu için, o kadar etkilendiği için bunu sen de okumalısın. Zaten o söylemese, yani sen söylemesen de ben okuyacağım. Bir insanın ne bu kadar çok etkiledi, çarptı diye bilmem gerekiyor. Senin, şimdi ben senden ulaştım. Sen bu kitaba nasıl ulaştın onu öğrenmek istiyorum. Onunla başlayalım yani. Evet. Başladık zaten. Evet, yani. tamam şöyle. Ben Amin Mulof'un Doğudan Uzakta romanını okuyordum. Çünkü... Aslında epeydir, yıllardır zihnimin bir köşesinde var olan, yazılmakta olan bir kitap var. Geri dönüşle evet. ilgili. Açık kalmış defterler ve dönüp o defteri kapatma ihtiyacı üzerine zihnimde zaten yazılmakta olan bir kitap vardı. Hatta e, bundan belki 5-6 sene önce 
toplu bir dönüş fikri uyanmıştı. Yani bu süreçte yurt dışına çıkmak zorunda kalmış binlerce insanın bir şekilde bir kırılmayla beraber tekrar yurduna, ülkesine dönüşü üzerine böyle hayal kurduğum, zihnimde daldan dala uçtuğum bir zaman insanların neyle karşılaşacağını tahayyül etmeye çalışıyorum. Tekrar e, kapısını çekip çıktıkları eve dönebilecek olanlar var, dönemeyecek olanlar hmm. var. Sokağını bıraktığı gibi bulamayacak olan, sofrasını bıraktığı gibi bulamayacak olan çevresini, anne babasını, dostlarını, insanını, şehrini bıraktığı gibi bulamayacak olan insanların o anda karşılaşacakları Türkiye üzerine ve o Türkiye'nin kendilerinde uyandıracağı hayal kırıklığı, acı veya tam tersine belki her şeye rağmen dönmüş olmanın verdiği mutluluk üzerine düşünürken şimdiden sanki böyle bir e, fütüristik bir çalışma, bir, biraz roman, biraz deneme gibi zihnimde yazmaya başlamıştım. Haliyle bu konuları irdeleyen romanlar, hikayeler, filmler ilgimi çekiyordu. Aslında şöyle, doğudan uzaktayı okuduktan sonra başka başka şeyler de araştırıp okumaya başladığımda internette, Oya Baydar'ın hiçbir yere dönüşü üzerine bazı alıntılarla karşılaştım ve bunu mutlaka okumalıyım dedim. Okumaya başladım. İşte senin de az önce söylediğin gibi, gözlemlediğin gibi. Hatta şu an gözlerin doldu. E, olabilir. <gülüyor> Kitap beni tahayyül edebileceğimin, tahmin edebileceğimin çok çok ötesinde çarptı. Evet. Beni her kelimesiyle, her cümlesiyle ele geçirdi. Sanki böyle e, bütün duygularıma hitap eden, yani bir insanın İç içe geçmiş ne kadar duyguları vardır? Kendisinin bile tanımlayamadığı veya kendisinin bile tanışamadığı. Yaşadıkça, tecrübe ettikçe. Mesela bizim bu süreçte, bu süreç yaşanmadan önce bilmediğimiz duygular varmış. Evet. Sürgünlükle veya işte göçle, zorunlu göç, zorunlu göç e, siyasi göçmenlikle tattığımız duygular oldu. Ve bu duyguların tamamını ele geçiren, hepsinden ayrı ayrı sarsan, adeta böyle bir piyanonun tuşlarının her tuşun ayrı bir notaya, ayrı bir, ayrı bir sese ulaşması gibi buradaki her sayfa, neredeyse her kelime bir piyano tuşu gibi başka bir duygumu ele geçirdi ve beni sarstıkça sarstı. Yani şöyle söyleyebilirim, e, gerçi okuma, okumamış olanlar için beklenti bu sefer çok yükseltmiş oluyorsun ben ama... En azından ben bende yol açtığı duyguları tarif ediyorum şu anda. Evet. Beni duvardan duvara vurdu. Yani çok uzunca bir zamandır bir kitaptan bu kadar etkilenmemiştim. Ben de görmedim senin böylesi etkilendiğini. Evet ve şimdi bu kitabı ben Türkiye'deyken okumuş olsaydım ki bu ne, neyi fark ettik daha sonra? Hmm. Hasan Cemal'in hiç kimse kızmasın kendimi yazdım. Kimse kızmasın kendime yazdım kitabını okuduğumuzda 99 yılında ilk çıktığında almışım okumuşum altını çize çize şimdi tekrar bunun üzerine özellikle sen e, ben o zaman okumamıştım sen okumamıştın şimdi okumaya karar verdiğinde bir şeyle karşılaştın artık yaşanmışlıkla okumuştum onu bir de hatta şöyle söyledim e, ben Hasan Cemal okumam yani çünkü onun politik yazdığını politika yazdığını düşündüğüm için otomatik olarak sen almışsın okumuşsun kapağını açıp bakmamışım bile evliyiz yani ee, ama bundan Oya Baydar'ın hiçbir yere dönüşünden sonra Ahmet e, Elini Hasan Cemal'in kitabını aldığında ondan bazı yerleri okudu bana aynı tarzdı yani o da yaşanmışlıkla yazdığı için başladım Oya Baydar'ın kitabından etkilenmedim yani etkilenmedim derken tabii ki çok etkilendim ama Hasan Cemal'in kitabını da ağladım yani kendimi karşıma alarak o eski Reyhan'la konuştum da eski Reyhan güler şimdi Hasan Cemal'in kitabına mı ağladın diye. Ama mevzu o değilmiş ki hiç ben e, bakmamışım bile. Evet. Ama bugün yaşanmışlıkla okuduğum için e, onların da o yaşadıklarını artık çok iyi anlayabildiğim için evet. o yaşadıkları yıkımın karşısında gözyaşlarımı tutamıyorum tabii ki. Seni de burada o e, mesela eski Ahmet bunu okusaydı. Tıpkı Hasan Cemal'in 
geçmişte okuduğun kitabı gibi etkilemeyecekti muhtemelen seni. Tam işte onu söylemek için o konuyu açtım aslında. Sen Hasan Cemal'in kitabını açtığında orada bir not buldun. Ben hmm. 99 yılında o kitabı ilk okuduğumda Oya Baydar hiçbir evet. yere dönüş notunu almışım kitabın bir sayfasına. Evet. Hasan Cemal o, bu kitaptan bir alıntı yapmış. Evet e, ve ben de bir ok çıkararak Oya Baydar yazmışım. Hmm. Yani bunu şundan açtım. 99 yılında ben o zaman o notu aldığımda hemen Hasan Cemal'in kitabının ardından bu kitabı alıp okumuş olsaydım kesinlikle böyle etkilenmeyecektim. Hı hı. Kesinlikle şu anda bende yol açtığı duygulara yol açmayacaktı. Hı hı. Ama aradan neredeyse bir çeyrek asır geçtikten sonra ve bu kadar şeyi yaşadıktan sonra ülkemden bu kadar uzakta benimle aynı şeyleri yaşamış Oya Baydar'ın ki 12 Eylül darbesinden sonra 1980 darbesinden sonra onlar Almanya'ya e, gidiyorlar, iltica ediyorlar ve 12 yıl süren bir sürgün hayatı. Sonrasında Türkiye'ye dönüş. Ben böleceğim. E, Oya Baydar da aslında 80 darbesinden sonra böyle kaçarak veya kaçak yolu çıkmıyor. Tıpkı senin gibi. Daha öncesinde oraya bir ko- sempozyum veya ne diyeyim bir Konferansı. konuşmacı olarak gidiyor. Ve gittiğinde arkada darbe oluyor. 3-4 günde zaten küçücük bebeği var. Yani 79 Ekim doğumlu oğlu var. Yani dönmesi lazım. Ama dönemiyor. Eşi orada, kendi orada. Çocuğu Türkiye'de kalıyor. Bir süre sonra annesiyle beraber çocuğu gelmiş oluyor. Tıpkı senin gibi. Sen de Manila'dayken. Evet ben 15 Temmuz'dan önce çıkmıştım. Şimdi dolayısıyla seninle aynı yollardan geçmiş, aynı şeyleri tecrübe etmiş, aynı duyguları tatmış bir insanın dönüş hikayesini yazması evet. bir defa başlı başına benim için çok ilgi uyandırıcıydı. Hmm. Mutlaka okumam gereken bir kitaptı. Hele hele az önce özetlediğim zihnimde yazılmakta olan bir kitap varken bu arada yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Bu kitapla beraber o fikrimi rafa kaldırdım. Çünkü yazılmış. Çünkü inanılmaz be, benim yazabileceğimin çok çok daha iyisini zaten yazmış. Hmm. Erişilemeyecek bir noktada olduğunu düşünüyorum. Evet. Çok çok övgü Dolu şeyler söylediğimin farkındayım. Belki Yo, abartı gelebilir seni birilerine. Şey yapabilirim. Fethi Naci'nin Yüzyılın Yüz Türk romanından biri bir tanesi bu. Hatta notumu aldım. Şöyle demiş. Çözülüşün, çöküşün böylesi kahredici olduğu bir döneme uygun bir üslup yaratmış. Kahroluşun kahredici üslubu bu. Kesinlikle öyle. Buna, buna benzer ifadeleri ben de kullandım. Yani Oya Baydar... Ee, beni bağışlasın, izler mi, bir gün bir şekilde karşısına çıkar mı, umarım çıkar. Bilmiyorum, ee, eğer izlerse beni bağışlasın ama e, kahrolası bir üslupla beni evet. perişan etti. Kahredici bir üslup. Evet. E, Duvardan duvara çaldı diyorsun ya, zaten yeterli bir şey. Evet, bir de e, niye bu kadar etkiledi? Belki insanlar bunu merak edebilir, neyi anlattığını kısaca da olsa söyledik. Bir dönüş hikayesi ama adından da anlaşılacağı üzere Hiçbir yere dönüş. Bu ne manaya geliyor onu da konuşuruz hemen şimdi. Hı-hı. Ama e... böyle şey roman değil. E... Sürükleyici bir roman gibi aklınıza gelmesin. Zaten kendisi de yazarla yapılan söyleşilerde hep bunu söylüyor. 15 tane öykü var içinde. Evet. Birbirinden bağımsız gibi görünüyorlar ama birbiriyle bağlantılı. 80 darbesiyle yurt dışına işte çıkmak, kaçmak e, zorunlu göç yapmak zorunda olan bir kadın ve onun hekim eşinin e, aftan sonra mı diyelim yani geri dönebilecekleri Evet bir... Özal affından sonra diyelim sonra, Berlin yurda... duvarı da yıkılıyor Kırıyor. artık bütün hayalleri her şeyi yıkılıyor evet. davaları çöküyor sonra yurda dönüş o dönüşü okuyoruz dönüşü aslında. okuyoruz karakterlerin isimleri yok bu seni zaten yakalıyor sen o karakter ulu veriyorsun hemen orada karakterin ismi olmadığı için. Evet. Jose Saramago'nun tarzı gibi aslında. Evet, öyle. körlükteki gibi. Şimdi tam da bunu söyleyecektim. Neden bu kadar etkiledi? Onu söylüyordum. Hı-hı. Kitap daha hatta bu e, giriş yazısında bile e, hiç bu bir dönüş hikayesi Hı-hı. diye. Ahmet, o çok... Oradan itibaren seni alıyor bir defa bir ağıt. Şiirsel bir ağıt. Sanki bir yerlerde hep Chopin noktür çalıyor. İçinde bir yerlerde hmm. okurken. Hep böyle bir ezgi var. Uyaksız bir şiir demiş 
Goyabaylar. Değil mi? Yani evet için. uyaksız bir şiir. Bir roman ama bir aynı ağıt. zaman şiirsel bir ağıt. Hı hı. E, ezgisel bir ağıt. Şöyle başlıyor daha. Bu bir dönüş hikayesi. Yolları zaferlerin değil yenilginin açtığı buruk kederli bir dönüş. Senin, benim, hepimizin mağlup bir ordunun yorgun, tedirgin askerlerinin ürkek umutlar taşıyan dönüşü. Nereye diye sorma. Bir ülkeye, bir kente, çocukluğun aydınlık sokaklarına, yarım kalmış aşklara, gece yollarına, eski dostlara, uğruna bir ömür harcanmış inançlara, zafer türkülerine, devrim bayraklarına, kendimizle yüzleşmeye, hayatla ödeşmeye, bu hikaye dönülen her şeyin hiçbir şey, her kişinin hiç kimse olduğu hiçbir yere dönüşün hikayesi diye başlıyor ve bitene kadar da bu ağda eşlik ediyorsun. Sen de beraber ağlıyorsun. Çünkü dediğim gibi aynı yolun yolcususun. Evet. Şimdi Oya Baydar'la e, süreçte yani bu 2015 sonrası yurt dışına çıkmak zorunda kalan veya hapisteki insanlardan farklı olarak Oya Baydar'ın e, ve o ne diyeyim düşünce yapısına sahip insanların kendilerini koydukları, var oldukları yer bir bütün hayatlarını kapsayan bir şey. Varoluşun orada oluşturmuş artık. Yani komünizm gelecek ya da sosyalizm gelecek. Bunun hayaliyle yurt dışına çıkmak dolayısıyla onlar için bir eziyet değil. Çekilecek bir çile gibi. Ee, ödenecek bir bedel gibi. Kimisi bunu hapiste ödüyor. Kimisi yaşamayla ödüyor. Onlar da yurt dışına çıkıyorlar. Hatta şöyle daha büyük bir Gelecek için, bir devrim için, o ütopya için bir nevi bir ger- geri çekilme, bir adım geriye atma hmm. çünkü büyük bir sıçrayış olacak. Hmm. Bazı e, röportajlarında da böyle ifade ediyor. Yani bunu severek kabulleniyor aslında. Evet. Ama ne zaman ki önce kendisi Sovyetler Birliği'ne, o zamanki Sovyetler Birliği'ne gittiğinde artık o devrimin, sonuna geldiğini anlıyor ve sonra bizzat Berlin duvarının yıkıldığını gördüğünde ise yani böyle ayağının altından halı çekilmesi gibi değil bir yok oluş. Evet her şey üzerine devriliyor duvarla Aşk, beraber. Yani diyor ki anneliğimi de onun üzerine koydum, aşkı da onun üzerine koydum, hayatı, düşünce tarzını, geleceğe bakışını da onun üzerine koyduğu şey böyle birden Varoluşsal bir şey ve hepsi birden bir yıkıldığında hepsi birden yıkılıyor. Çünkü her şeyini o devrim hülyası üzerine kurmuş. Evet o yüzden de burada diyor ya hani şöyle orada bekliyorlardı ki yenecekler ve geri dönecekler. Zaferlerin değil yenilgilerin yol açtığı bir dönüş. Yeniliyorlar evet. Berlin duvarı yıkılıyor Sovyetler Birliği dağılıyor ve sen bir afla ülkene geri dönüyorsun. Yani büyük bir yıkımla, evet. yenilgiyle geri dönüyorsun. Zaten o yenilgi olmasaydı diyor, biz mağlup orduların yorgun tükenmiş askerleri olmasaydık dönemezdik. Zaten hemen ilerisinde yanlış hatırlamıyorsam 14. sayfadaydı. Kitabı evet. bir sıra sonra çizmeyi bırakıyorsun. Şöyle. Zaten. Her yerini çizmeye kalktığı için. Hı hı. Dönüşümüze bozguna uğradığımız ve yenilgiyi kabullendiğimiz için izin verilmişti. Hı, tabii. Dönüş yollarını zafer değil yenilgi açmıştı. Mağlup orduların yaralı, yorgun askerlerine benziyorduk. Artık onlardan kimse korkmuyordu ki şehir surlarının demirden kapıları yüzlerine kapansın. Ee, ve hatta bak devamında da diyor ya sürgün yılları boyunca hep bir masal dönüşü olağanüstü evet. bir karşılama hayal etmiştim. Ayasofya ile Sultanahmet'in minarelerinin üst üste düştüğü, Şehrin bazen 9 bazen 7 kandilli dev bir şamdan gibi yandığı o anı yaşamak istemiştim. Hmm. Öyle mi oluyor? Hayır, Öyle olmuyor. Ee, Aslında o da ne? Dönüş büyük bir umut onlar için. Onları ayakta tutan. Hı-hı. Yenecekler, dönecekler. Yani o yüzden sürgün onlara acı vermiyor. Çünkü dö- sürgündeki veya zorunlu göçe maruz kalan herkes burada yaşadığı zorlukları bilir. Dille ilgili, işle ilgili. Var olan statüsü ile ilgili, çocukları ile ilgili, geride bıraktıkları ile ilgili hep bir e, yarım arafta, kalmışlık, arafta hali Hı-hı. var ve sen bunu neyle e, kendine güç olarak, umut olarak, devam gücü olarak sağlıyorsun? Döneceksin umuduyla. Ama o dönme umudu, hele de böyle yenilgiden sonra elinden alındığında 
e, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Evet peki. Onu kabul ediyorsun yani. Neden hiçbir yere dönüş diyor sence? Bir dönüş oldu ama hiçbir yere dönüş demesinin sebebi nedir? E, şöyle. Bıraktığın yeri sanki orada hiç zaman işlemiyormuş gibi döndüğünde aynen bulmayı hayal ediyorsun. Evet. Bilsen de onu beyin niyeyse öyle bir oyun oynuyor sana. Yani bu bir ağacın büyümesi gibi değil. Sonra geri döndüğünde bir bakıyorsun ki orada da hayat devam etmiş. Orası da değişmiş ve dönüşmüş. Senin bıraktığın o eve gidiyorsun. Kırmızı tuğlalı, kırmızı boyalı bir ev ama aynı ev değil. Değişmiş. Dolayısıyla sen dönsen de hiçbir yere dönüyorsun. Sen sen değilsin. Orası bıraktığın yer değil. Ve bu daha büyük bir yıkıma, yıkıma sebep yol oluyor. Açıyor. Kesinlikle e, çok doğru. Şimdi Amin Mulof'un Doğudan Uzakta romanında da 30 yıl sonra adı geçmeyen ama adının Lübnan olduğunu bildiğimiz o ülkeye dönüyor. Ve üniversitedeki Arkadaş grubuyla bir araya geliyorlar. İçlerinden birisi vefat etmiştir. Onun ölümü üzerine oraya gidiyor cenazeye. Adam romanın baş karakteri. Ve diğer arkadaşlarını da çağırıyor. Orada tekrardan toplanıyorlar 30 yıl sonra. Orada Amin Mulof'un da söylediği bu. Adam karakteri diyor ki hiçbir zaman sokağımıza gitmedim. Bizim evimiz dediğim o evi bulmaya çalışmadım. Çünkü o eve gitmedim. Çünkü diyor bunun ne kadar büyük bir hayal kırıklığına yol açacağını biliyordum. Mazoşistçe bir duygu olurdu bu. Şimdi buna benzer bir şeyi ben burada da gördüm. Aslında Oya Baydar da e, döndüğünde aradığın şeyleri bıraktığın gibi bulamamanın hicranı, sancısı, acısı e, daha büyük bir yıkıma yol açıyor. Evet. Burada bir de şöyle bir şeyden bahsetmiyor. Yani sadece bir ev, e, koltuk vesaire bahsetme gibi anlaşılmasın. Mesela bu kitabın karakterlerinden biri de İstanbul zaten. İstanbul e, konuşma tarzı, insanların hal hareketleri, o sokaktaki taksicinin ona küfürlü konuşması, her şey onu büyük bir hayal kırıklığına uğratıyor. Evet. Nasıl böyle bir şey olabilir diye hep bir şok haliyle sanki bir de tabi Oya Baydar zamanında sosyal medya yok. Hı hı. Ee, nasıl hatta bu <gülüyor> Cem Karacalar'ın Yunanistan'dan Yunanistan'daki adadan karşı adaya bakması gibi duygusallıkları biz belki şimdi yaşamıyoruz ama onlar için geri döndüğünde o şehir Bence de korkunç bir yıkım olur. Evet. Böylesi bir yabancılaşma. Senin şehri, vatanın, doğduğun, büyüdüğün yer ama hiçbir yer. Evet çünkü artık orası senin bıraktığın İstanbul değil. Hiç değil. Bıraktığın İstanbullular aynı değil. Artık Çok şehir... Çok özür dilerim. Oya işte kitaptan bir alıntı diyor ki uğruna her şeyi göze aldığın dönem ve o orası için yaptığın, oranın daha güzelleşmesi için yaptığın şey çöküp yok olmuştur. Onu görüyorsun o hiçbir yerde aslında. Hı. Artık oraya hiçbir zaman dönemeyeceksin. Dönemeyeceksin. Kesinlikle. Aslında e, bazı şeyleri geri getirmek mümkün mü? Kaldığın yerden devam etmek mümkün mü? Bıraktığın, aradıklarını bıraktığın gibi bulmak mümkün mü? Aslında yüzyıllardır var olan bir gerçekliği başkalarının başka zamanlarda başka tarihlerde tecrübe ettiği şeyi Bizler kendi ülkemizde dönemsel olarak farklı ideolojilerden, farklı çevrelerden, farklı zamanlarda yaşamış oluyoruz. Aslında hep söylene gelen bir şarkıyı biz de kendi dilimizde, hmm. kendi kültürümüzde, kendi dönemimize uygun olarak tekrarlamış oluyoruz. Baktığında Edward Said'in Yersiz Yurtsuz'unu okuduğunda, Sürgün'ünü okuduğunda, Hannah Arendt'ın e, mültecilerini okuduğunda, biz mültecileri okuduğunda aslında... Üç aşağı beş yukarı aynı duygularla karşılaşıyorsun. Veya şöyle söyleyeyim. Hani bıraktığını e, bıraktığın gibi bulamama, bulamamakla ilgili aklıma gelen mesela en çarpıcı örnek Fitzgerald'ın e, Muhteşem Gatsby romanı ve filmi. Orada da şöyle bir şey oluyordu. Gatsby 
1917 yılında Amerika Birinci Dünya Savaşı'na katıldığında orduya çağrılıyor asker olarak. Daha kısa bir süre öncesinde Daisy ile tanışmıştır hmm. kız. Ve aralarında bir aşk vardır ve onu bırakıp gidiyor. Beş yıl sonra tekrardan işte savaş bitmiş artık dönmüş, zenginleşmiş. Tam Daisy'nin hayalini kurduğu gibi çünkü Daisy zaten zengin bir aileden geliyor ve e, hep e, hayalleri yüksek olan bir kız. Zaten o savaştayken de çok zengin bir çocukla evlenmiştir. Bir de çocukları olmuştur. Ama Gatsby için her şey beş yıl önce bıraktığı noktada hala Aynen, donup duruyor. kalmıştır. İstiyor ki tekrar Daisy'nin karşısına çıkayım Hı. ama çok zengin olmuş birisi olarak çıkayım. Kaldığımız yerden devam edelim. Buna göre bütün hayatını kurguluyor. Bütün planlarını buna göre yapıyor. Ve sadece az önce senin o yabaylar için söylediğin gibi bu hayalle yaşıyor. Ve istediğini elde ediyor. Daisy ile tekrar karşılaşıyorlar. Ama bir süre sonra acı gerçekle o da yüzleşecektir. Yani nedir o? Daisy değişmiş. Artık o Daisy eski Daisy değil. 5 yıl önceki kız değil artık. Evet. Hayat değişmiş. Belki o romanda tek itiraz edebileceğim şey Fitzgerald bunu çok erken yaşta yazdığı için 5 yılın çok uzun bir zaman olduğunu düşünmüş olabilir. Bu kadar büyük değişimler için 5 yıl bana göre kısa. Ama yine de onu kenarda tutarak konuşacak olursak bir gün Daisy ile karşılaştıklarında daha doğrusu konuştuklarında neden Gatsby'nin hayalindeki gibi tekrar başlayamıyorlar kaldıkları yerden devam edemiyorlar. O da böyle adeta bir isyan ve ağıt gibi konuşurken Daisy ona diyor ki sen zannediyorsun ki buzdolabının buzluğuna koyup bıraktığın gibi her şey dondurucuda kalıyor bekliyor ve sen bir gün o dondurucunun kapağını açıp onu çıkardığında aynen o şekilde buzlarını çözüp devam edebileceğini zannediyorsun. Hayat böyle bir şey değil. Kesinlikle değil. Ee, her şey ama her şey değişmiş oluyor. Yani her bir saniyede kainat sıfırdan yeniden yaratılır gibi adeta. Çünkü yani bir kelebeğin kanadı bile bu kadar büyük değişimlere yol açarken milyonlarca... E, bir şey bir şeyler ölüyor, doğuyor. Ama geç bir de o, o sayede hayata devam edebilmiş o 5 yıl süreyle. Evet, o sayede devam edebilmiş. Burada sözünü kestim ama o şey işte verilen bir gün döneceksek dönmeyi umanlar varsa bu bir gerçeklik. Geri döndüğünüzde bıraktığınızı bulamayacaksınız. Siz de aynı şekilde 5 yıl önceki dondurulmuş Buzluğu gösteriyorum. Dondurulmuş bir şekilde çıkarıp kendinizi oraya koymayacaksınız. Esas Ziyan'ın kendi kitabında yazdığı bir şey vardı. Biten film yeniden başlamaz. O film orada bitti. Ve siz geri döndüğünüzde biten filmdeki gibi devam ettirmeye çalışırsanız müthiş bir yabancılık. Sürgünün yeni boyutu diyor Oya Baydar buna. Zamanda ve mekanda sürgün. Evet. Yeni bir boyuta geçiyorsunuz evet. ve hiçbir yere dönüyorsunuz. Evet döndüğün yer artık hiçbir yerdir. Çünkü şöyle de olamıyor. Şimdi şöyle kabul edemiyorsun. Evet doğduğum şehir, yaşadığım şehir söz gelimi burada örnekte olduğu gibi İstanbul olsun. İstanbul çok değişmiş ama onu bu şekilde kabul edeyim, bu şekilde devam edeyim diyemiyorsun. O artık senin için değişmiş yeni bir İstanbul olmuyor. Hiçbir yer oluyor. Evet. Hiçbir Senin yer ait oluyor. olmadığın. Bir kere çok güzel bir isim bulmuş. Hiçbir yer. Evet. Ee, hiçbir şey diye bir şey var tabii ki ama bunları birleştirmiş. Ee, hiçbir yere dönüş. Evet zaten. Çok güzel. Çok, çok kes- anlamlı. Kesinlikle. Yani. Dönüşten sonra e, yıllarda şunu kabulleniyor. Diyor ki dönüş diye bir şey olmadığını her dönüşün döndüğün her yerin hiçbir yer. Her kişinin hiç Kim? hiç kimse ve her şeyin hiçbir şey olduğunu anladım evet. diyor. Evet bir defa çok büyük bir yıkım var. Ee, şey pardon eğer öyleyse rahatsız ediyorsa. Bir defa zaten bir yıkım yaşamışsın. Berlin duvarı yıkılınca o duvarın altında kalmışsınız. Evet. Paramparça olmuşsunuz. Paramparça olmuşsunuz. Hayalleriniz, ütopyanız, davanız, bayrağınız, kahramanlarınız, derdiniz, katlandıklarınız, umudunuz, ideolojiniz, 
Her şey ayaklar altında. Hı hı. Ben bunu İsveç'te tanıştığım 70'li yıllarda buraya gelmiş olan eski devrimcilerden de dinlemiştim. Aynı yıkımı onlar da yaşamışlar Berlin duvarının ardından. Herkesin, belki her grubun kendi Berlin duvarları var. Kesinlikle öyle. Yıkılan duvarları var. Önemli olan şu, ondan sonra ayağa kalkıp kalkamamakla alakalı bir şey bu hikaye aslında. Boya Baydar da yazarak ayağa kalkmış. Eğer o zaman diyor, şey kesiyorum ama e, devrimciliğe başladığında normalde Oya Baydar lise son sınıfta başlayıp tefrika halinde kitap yazan bir kadın. Üç tane kitap yazmış. Sonra üniversiteyle beraber devrimciliğe başlayınca tamamen edebiyatı bırakıyor. Bütünüyle kendini devrime adıyor. Çünkü böyle olması gerekirdi diyor. Ve Berlin duvarı yıkılıp Türkiye'ye döndüklerinde hayata devam edebilmek için yazmaya, edebiyata geri döndün diyor. Yoksa devam edemezdim diyor. Zaten ya intihar edeceksin diyor. Umudun yoksa eğer. Bu ona umut olmuş. Edebiyat onu iyileştirmiş. Hmm. Hayata yeniden sarılmasına sebep olmuş. Evet. Yani. Tabii ki. Bir defa bu 12 yıl boyunca eşi merhum Aydın Engin de aynı şeyi söylüyor. Kendisi de aynı şeyleri yazmış ve söylemiş. Bu 12 yıl boyunca hep sanki bir tren istasyonunda hmm. Valizleri hazırlanmış, valizin, üstünde oturarak, valizin üzerinde oturarak trenin gelmesini bekler, bekler gibi yıllarını geçiriyorlar. Hep, o bekleme hali hep var. O bekleme hali hep oluyor. Zülfü Livaneli'nin de okuyanlar hep anlattığı bir örnektir o. Kapının kenarında bekleyen bir bavul var. O da eşine, e, eşinin adı Aylin miydi? Kızının adı Aylin'di galiba. Toparlan tamam. gidiyoruz. Yani Türkiye'de böyle bir de yine sosyal medya yok. Bir iyileştirici telefon geldiği anda, bir haber aldıkları anda bavulları topluyor ama sanki böyle bavul toplamak çok zor değil de hep o yüzden tam bir yerleştirmeme hali de var. Bavul toplayıp gitme. Burada da onu görünce hatta ki hep aynı şey mi, benzetme. Çünkü çok güzel tren istasyonunda bekliyorlar. Evet. Ama yanlış durakta bekliyorlarmış. Evet ve ama nihayetinde o tren bir gün geliyor ve o tren onları geri götürdüğünde ülkelerini Az önce söylediğimiz gerçeklerle yüzleşmeye başlıyorlar. Kitabın e, burada irdelediği konulardan bir tanesi dönüşse aynı zamanda ilişkiler üzerinden, karı koca hayatı, aile üzerinden, çocuklar üzerinden bütün bu devrim ve dava süreci boyunca çocukların karşılaştığı, maruz kaldığı ilgisizlik, sevgisizlik üzerinden Birçok şey üzerinden aslında bu dönüşü ve yıkımı En önce ama anlatıyor. şeyi söylediği daha senin okuduğun yerde var ya kendiyle yüzleşme, hı hı. hayatla ödeşme kısmı var. Hı hı. Kendinle yüzleşiyorsun en başta. Evet. Bu arada şunu deminden beri söyleyeceğim araya girip söyleyemedim sonra içimde kalacak. Oya Baydar da e, bu süreçleri yaşamasaydı böyle bir ağıtı yazamazdı. Tabii ki hiç şüphesiz. Bu, evet çok net bir şey var yani yaşamadan yazılamayacak bazı şeyler var. Bunu başarmış başka bir insan var mıdır bilmem bu kadar iyi hissedebilmek. Evet. Ancak evet. birini dinlersen belki olabilir ama o Oya Baydar'a bunları yazdıran onu yaşamış olması. Böyle. O yüzden ben şunu da gördüm. Mesela kitap üzerine yazılan yorumlara biraz bakayım dedim. Hmm. Karşılaştığım yorumların neredeyse tamamı çok ilgisiz, alakasız bir şekilde tepki vermişler. Çünkü şuna dikkat ettim. Hiçbir bunları yaşamamış, yaşamadan hmm. okuyarak yorumluyorlar kitabı. Hmm. Yani Türkiye'de İstiklal Caddesi'ne gidip bir kitapçıda ki hala var mı bilmiyorum. Mesela belki dönsek bir gün bizim de karşılaşacağımız yıkımlardan birisi bu olabilir. Bilmiyorum çünkü şu andaki son haleni. Bu kitabı alıp okumakla ülkenden çıktıktan işte yıllar sonra bir kuzey ülkesinde Alıp okumak arasında ne zaman döneceğini bilmediğin, hala o trende valizin üzerinde otururken, hmm. beklerken bu kitabı okumak arasında çok büyük bir fark var. Ve belki daha da acısı şu, bunu da konuşabiliriz. Yine de Oya Baydar'ın döndüğü Türkiye'nin biraz daha e, devam edilebilirliği var gibi geliyor bana o zaman için. Evet, şimdi ee, daha karanlık Kesinlikle diyorsun. şimdi... E, Dönüş aynı zamanda o yarım kalan defteri bir kapatma, belki bir nokta koyma ihtiyacı. Çünkü o açık kaldığı müddetçe açık kalmış bir yara gibi kanamaya devam ediyor. E, döndüğün zaman ayrı bir yara daha açılmış oluyor karşılaştığın şeylerle diyoruz ya. İlginç olan şu, Oya Baydar'ın 
döndükten sonra yıkıma uğradığı onu allak bullak eden İstanbul şimdi ne bizim şimdi dönmek istediğimiz İstanbul hayalini kurduğumuz ve değişmesinden korktuğumuz ya da ne kadar değişmiş olabileceğini hayal etmekten korktuğumuz İstanbul. Evet. Onun bıraktığı İstanbul Tamam. Şimdi. E, onun bıraktığı İstanbul zaten o kadar güzel o sokakları, evleri, o çiçekleri, sokak çiçeklerini, ilişkileri anlatmış, nüfusun çok az olduğu, hala tek katlı evlerin olduğu, sokaklarında çocukların okuldan sonra Sümbüller. gelip oyun oynayabildiği, hmm. sümbüllerin, kasım patlarının olduğu. İstanbul'dan bahsediyor sokaklarında dediğim gibi mahalle oyunlarının devam ettiği bir çocukluk İstanbul'undan bahsediyor. Döndüğünde ise artık başka bir şey evrilmeye başlamış. Özellikle e, köyden göçle beraber artık İstanbul'u profilinin değişmeye başladığı, hmm. kültürünün, dilinin, yemek alışkanlıklarından tut da e, sokakların her şeyinin değişmeye başladığı, mimarisinin değişmeye başladığı bir İstanbul'a dönüyor. E, ve birçok şeyi artık tanımakta güçlük çekiyor. Kendini yabancı hissediyor. Sen artık yabancısın. Evet. Için bu evet, geçerli. evet yabancısın artık. O yüzden hiçbir yer oluyor orası senin için. Şimdi evet. bizimse bugün hayalini kurduğumuz, sen İstanbul'da doğdun büyüdün. Ben üniversitede İstanbul'a geldim ama ömrümün büyük kısmını İstanbul'da geçirdim. Gazeteciliği orada başladım. Bugün bizim aslında özlediğimiz İstanbul. Demek ki şu var. Evet bu hikayeler değişmiyor belki. Türkiye bu ülke hep evlatlarını kurban veriyor. Hep evlatlarının e, dışarıya kaçmasını, gitmesini, e, gitmesine sebep oluyor. Püskürtüyor, kovuyor, yaşatamıyor bir şekilde. Ama kötü olan şu. Bu kuşaklar değişiyor. Dışarıya çıkanlar değişiyor. Ama döndüğünüzde karşılaşılan ülke her geçen kuşak, her geçen nesil daha da kötüye gidiyor. Evet. Her anlamda daha kötüye gidiyor. Mesela şimdi ülkedeki... Peki dönenler, sen böyle dalayım çünkü oraya geçmek istiyorum. Her biri kendiyle yüzleşmeyi gerçekleştirebilmiş mi? Yani Oya Baydar bu konuda çok başarılı. Kendiyle yüzleşebilmiş. O ütopyasını gözden geçirmiş. Bunu gerçekçilikle değerlendirmiş. Ve sonra hatta o ütopyanın içinde yer alan bütün o camiayı eleştirebilmiş objektif. Kendi camiasını. Evet. Evet ya bence bu zaten kitapta konuşulması gereken çok önemli başlıklardan evet. bir tanesi. Ben şöyle derim eğer kabul edersen bunu ayrı bir program yapalım. Sadece bunun üzerine konuşalım çünkü saat 13. Çok önemli bir başlık bu. Ama şöyle bir şey yani ben gerçi söyleyeceğimi söyledim de eee Sosyalist bir kadın. Yani bunu söylemek lazım. Koca bir programda kitabı birazcık olsa hani ana şeyini söylemek tamam, açısından. Tabii ki. Tabii ki. Komünizm ve e, ütopyaları da Türkiye'yi sosyalizmle yönetildiği zaman Atatürk'ün çizdiği o çağdaş medeniyet seviyesine ulaştırabileceklerine inanıyorlar. Bunun için de kullandıkları yol yöntem yanlış olabilir diye düşünmüyorlar o zaman ama şiddete başvuruyorlar. Bu şiddeti kullanarak... Oya Baydar bulaşmıyor bu arada. Oya Baydar bulaşmıyor evet ama içinde bulduğu mesela Deniz Gezmiş rektörlüğü bastığında buna hayır diyemezdim diyor. Çünkü devrime karşı hani böyle basit e, dünyacı isteklerde bulunmak çok banal, abes. abes gibi hani kötü bir imaj çizerse ses çıkaramıyor yani. Bazen senin orada olman şiddete bulaşmamanı aklamıyor biliyorsun. E, sonra... Kendisi tüm o grubu değerlendirdiğinde şunu görüyor. Ütopya'yı hala bugün 82 yaşında olmasına rağmen diyor ki doğruydu diyor. Bence insanlık için sosyalizm tek gerçek doğruydu bir e, doğru ve ütopyadır diyor. Ama ütopyadır diyor. Bunun için kullanılan yöntem, gidilen yol yanlıştı diyor. Bunu doğru bir şekilde hala daha söylüyor. Bir de diyor ama benimle beraber diyor mesela hatta bu kitapta da bahsettiği için bir anda diyor e, bunu anlatıcı ağzıyla yapıyor ama reddedenler tümüyle dönenler sanki hiç böyle bir şey yapmamış gibi 
bir grup insan ayrıldı diyor. Bir yanda da diyor sanki dünyada hiçbir şey olmamış, yer yerinden şey oynamamış gibi. gibi bir virgül bile oynatmayan, aynen devam eden bir grup yer aldı diyor. Bir yanda da diyor benim gibi ortada gezen şaşkınlar. Ne olduğunu anlamaya çalışman lazım çünkü senin öncelikli olarak. İşte bunu daha sonra devam edeceksek en azından bunu söylemek lazım. Tamam. Yani bu kitabın içinde anlatılanlardan Aha, biri. Zaten bu belki de ana saç ayaklarından bir tanesi. Kesinlikle. Kendi serüveniyle beraber o yıkım sadece bir duvar yıkılmıyor az önce söylediğimiz gibi. Her şey yıkılıyor. Ve yenilgiler... Oturup bir de düşünüyorsun o yenilgiyi yani. Tam da onu söyleyecektim. Kendisi bunu defalarca söylüyor. Yenilgilerin sağladığı veya yol açtığı sorgulamalar başlıyor, çözülmeler başlıyor, soru sormalar, eleştiriler veya öz eleştiriler başlıyor. Herkes burada kendine yeni bir yol çiziyor, farklı farklı yollar çiziyorlar. Orada yeni yeni ayrışmalar oluşuyor. Oya Baydar'ın seçtiği yol bu. Evet. Ee, sorguluyor, yanlışları tespit ediyor ve bunları çekinmeden dile getiriyor, yazıyor. Hala sosyalizme olan inancını Kaybetmiş. veya en azından şöyle söyleyelim doğru bir ideoloji olduğunu savunuyor. Bunda hiçbir görüşlerinde değişiklik yok. Hmm. Ama hedefe giderken bunu da çok sık tekrarlıyor. Evet. Röportajlarında da çok sık tekrarlıyor. Doğru hedeflere yanlış vasıtalarla, yanlış araçlarla gidilmez. Gidilmezmiş. Ve, Bu süreç bize bunu öğretti diyor. Ve ne söylüyor? Yani her ne olursa olsun şiddet, yani yolun sonu kutsal da olsa kendilerince veya fark etmez kullandığın argümanlardan, araçlardan biri şiddete hizmet ediyorsa bu kabul edilemez diyor. Bugün bunu söylüyor. Hasan Cemal kitabında kimse kızmasın kendimi yazdım da mesela şiddeti savunuyor gençlik yıllarında yani 71 69 o dönemlerde bunu yaptık diyor kendisi gidip bomba atmış ben şok oldum bunları bilmediğim için o kadar acayibime gitmişti ki hayır şiddet gerekliydi diyor o zaman şimdi ise devrim o, için devrim için Ay, adı her ne olursa olsun şiddet gerekliydi diyor yani darbeyi savunuyor bu o insanlar. zaman ki Hasan Cemal olarak söylüyor tabii ki daha sonradan o da Değişmiş. yüzleşmesi evet. yaptı o kitapla beraber. Oya Baydar da şiddete bulaşmamış diyorsun ama şiddete bulaşan bir grubun içinde yer almış ve onlar için çalışmış bir kadın. Ve e, bugün ikisi de hem Hasan Cemal ben ikisinde okuduğum için Oya Baydar da şeyi söylüyor. Şiddet kabul edilemez. Çok şükür bu seviyeye gelinmiş ama buradan işte diğer yerlere sonraki e, konuşmalarımıza yapacak olursak hani diğer farklı gruplar da aslında her şey aynı benzerlikte. Bir yere giderken yanlış yollara sapabiliyorlar. Ama çoğuruna görünmez kılınıyor onlar. İşte bunlar evet. bugün Oya Baydar, Hasan Cemaller o yüzleşmeyi yapabilmişler. Evet. Hayata karşı o ödeşmeyi doğrulukla yapabilmişler hem de. Ve bunu çekinmeden son derece vicdanlı ve ahlaklı bir şekilde evet. hem kendi kuşaklarıyla hem de bundan sonraki nesillerle paylaşabilmişler. Ama tabii ki her şey sütlüman değil. Onların da içinde bulundukları e, gruplar hem Oya Baydar'a hem Hasan Cemal'e mesela dönek etiketini yapıştırmışlar. Evet. Bugün bile izlediğimiz programın altındaki e, Oya Baydar'ın YouTube'daki videolarından birine bakmıştım. Altında hemen sen yani 82 yaşına geldin ama e, davaya ihanet etmiş. Hala sosyalizmi anlayamadın. <gülüyor> evet. Diyor. Çok komik yani aslında evet. ama... Kendisinin olduğu yerden, çünkü demek ki hala şiddeti mi savunması gerekiyordu? Ya sadece Neyse. şiddet değil. Bazıları ne olursa olsun bunların konuşulmaması gerektiğini savunur. Sosyalizm, ha, evet. Sosyalizmin bütün fraksiyonlarında bunun örnekleri var. Sadece birinde değil. Genel olarak bir ideolojiden bahsetmiyoruz. Bütün fraksiyonlarında ve bütün örneklerinde bizim ülkemizde, Latin Amerika'da, Asya'da, Avrupa'da, farklı zamanlarda, farklı tarihlerde bunu yaşadılar. Ve bu tür yıkımlar, bu tür yıkılışlar, bu tür kaybedişler, yenilgiler insanlarda zaruri olarak, bazı insanlarda diyelim daha doğrusu bir sorgulamaya yol açıyor. Neyin sorgulamasına? Bir dakika benim inandığım şeyin böyle bitmemesi gerekiyordu. Veya mesela Moskova'ya gidiyor Oya Baydar. Hı hı. Moskova'da karşılaştığı şeylerle teoride kafasında var olan sosyalizm ideolojisi arasında... 
çok büyük farklar görüyor. Yani teori ile pratik arasında. Evet. Ve Bunu görmezden gelmiyor ama. Gelmiyor. Bu onu huzursuz ediyor. Bir şekilde yola devam ediyor ama. Çünkü henüz daha noktalanmamıştır. Yıkım olmamıştır. Hala hayaller, umutlar canlıdır, tazedir. Ama Varılacak hayır. olan bir devrim diyor, hayali var. Hayır. Diyor ki döndüğünde sonun başlangıcı diye pek kabul edilmeyen bir kavram var ya orada onu tamam, söylüyor. Tamam bunu fark ediyor ama devam ediyor. Ediyor ne, evet. Demek istediğim şu ama ne zaman asıl dönüp de bunlara bakmaya daha teferruatlı derinlemesine daha objektif bir şekilde daha soğukkanlı bir şekilde irdelemeye ve sorgulamaya başlıyor önce kendi içinde yenilgiden sonra. Evet. Çünkü bir yerde bir yanlışlık vardı. Neden böyle oldu sorusunu sorman gerekir diyor. Neden böyle oldu? Acaba buna neden olan, buna yol açan bazı hatalar mı vardı? Yoksa biz hiçbir yerde hata yapmadık. Tamamen bizim dışımızdaki faktörler nedeniyle dışsal etkenler bunu dolayıyla mı bu başımıza dış geldi? Dış güçler, dış mihraklar, adı her neyse benim bir kabahatim yok gibi bir kenara çekip böyle bir yalancı bir hayat da yaşayabilirdi. Veya şöyle Reddediş. bak. Reddediş. Şu da var. Belki gerçekten öyledir. Ama bunu tespit etmen gerekir. Evet. Yani, Aynada bir kendini değerlendirmen. Evet, yani bu böyle mi oldu yoksa öbür türlü mi oldu? Bunun cevabını verebilmen gerekir. Bunun cevabını vermek için de bir e, sorgulamaya girmen gerekir. Aslında dediğim gibi ben şimdi bu programda buna çok girmek istemiyordum. Çünkü bu başlı başına uzun uzadıya konuşulması gereken bir konu. Ama, Ama ister istemez böyle temas etmiş olduk. Belki sonraki yayınlara böyle bir... E, geçiş şeyi yaparız. Ön bilgi vermiş oluyoruz. Şöyle Fragman. çünkü ben bitirirsek çünkü Hafsa'yı okuldan almamız gerekecek. Oya Baydar'a bir teşekkür borçluyum. Çok güzel bir örnek. Savunduğu değerlere, varoluşunu, varlığını inşa ettiği inanışın üzerine yani onun yıkıldığını gördükten sonra uzaklaşıp iyileşmek için ne derler ona gelişmek için İlerlemek için farklı bir gözle bakabilmeyi başarmış birisi. Bunu başarmış olması yeter. Bugün sen işte konuya girmemeye çalışıyorum ama cemaatle ilgili yazılar yazdığında ne için eleştiriliyorsun? Şimdi sırası değil diye eleştiriliyorsun. Ya yani bunu yapabilmek gerçekten cesaret istiyor. Oya Baydar da ona bugün dönek diyebilirler. Hasan Cemal de öyle. Ona da bir şey diyebilir. Başka örnekler de vardır. Şimdi okuyacağım zaten. Aynada kendini görme cesaretini gösterebilmiş bir kadın. Bunu çok güzel yapmış. Ve böyle ee, kısa sayılabilir. Nasıl diyeceğim? Çok rahat okunabilecek bir kitapla yapmış. Kapı kapı dolaşıp bugün bu süreci yaşayan 2015'te yurt dışına çıkmak zorunda kalan veya 2016'da. Çıkam- pardon 2016'da veya Türkiye'de olmuş fark etmez ama var olduğu yerde sürgün hayatı yaşayan herkesin kapısına bırakmak istediğim bir kitap bu. Tabii zamanda ve mekanda sürgün diyorsak illaki yurt dışına çıkması gerekmiyor. Evet. Türkiye'de de şu an yüz binlerce insan kendini sürgünde hissediyor. Kendini göçmen gibi hissediyor. Çünkü bizim döndüğümüzde karşılaşacağımız o yabancılaşmayı hmm. Onlar daha içerideyken ayrılmadan aynı evde aynı sokakta aynı ülkede yaşarken hissediyor o yabancılaşmayı o sürgünü belki kendi ülkesi içinde o sürgünü hissetmek daha da ağır olabilir bilmiyorum o bambaşka bir tecrübe Keşke o... belki bu yayının altına bu, bu yönde yorumlar da gelebilir hı hı. Türkiye'den izleyenlerin bu sürgünü yaşadığını hissedenlerin paylaşacağı duygular yorumlar olursa elbette onları da okumak isteriz takip etmek isteriz. Ee, o açıdan da bakılabilir. Sürgün artık sadece sınırlarla, ülke sınırları, evet, sınırlarla ölçülemem. ölçülebilecek bir şey olmayabilir. Ee, kendi ülkesinde sürgün olanlar var. Veya biz ülkeden insanlarla konuştuğumuzda, arkadaşlarımızla, akrabalarımızla konuştuğumuzda hep ne diyoruz? Dönseniz asla tanıyamazsınız. Asla inanamazsınız. O Türkiye, sizin bıraktığınız Türkiye değil artık. Hmm. O yozlaşma, o demografik değişim, o insan profilindeki, kalitesindeki değişim her anlamda ama her anlamda yani pazardan tut eğitime kadar her anlamda büyük bir değişim. Artık senin ülken olmaktan çıkmakta olan bir toprak. Maalesef bütün bunlar çok acı ve ne zaman döneceğiz bilmiyorum. Dönebilecek miyiz onu da bilmiyorum. O tren belki hiç gelmeyecek veya gelse de artık sen o trene binme ihtiyacı hissetmeyeceksin. Kendi adımıza söylemiyorum bunu. Hmm. 
Bu kadar insan içerisinden bu duyguları yaşayacak olanlar vardır. Belki artık faydası yok. Gelse de neye yarar? Artık giden gitti deyip o treni beklemekten vazgeçip istasyonu terk edenler olacak. Veya terk etmese de tren geldikten sonra artık neye yarar bilmiyorum diyecek olanlar olacak. Bilmiyorum yani dönecek miyiz? Dönmeyecek miyiz? Döneceksek ne zaman döneceğiz bilmiyorum ama karşı, karşılaşacağımız şeyin Öyle tahmin ediyorum ki Oya Baydar'ın karşılaştığı hiçbir yerden daha da hiçbir yer olacağını düşünüyorum artık. Katılıyorum ama yine de umutsuzluğa bunun götürmesini istemiyorum. Mesela Oya Baydar kitabını işte daha sonraki yayınlarda değiniriz. Bir de bu böyle spoiler içeren bir kitap değil. Ahmet bana bunu çok sık söylemişti. Ben çünkü okuduğum veya izleyeceğim bir şeyle ilgili ön bilgi almayı sevmiyorum. Yani hatta Berlin duvarı yıkılınca giden birini anlatıyor deyince Ahmet dedim ki Berlin duvarının yıkıldığını söyledin şimdi sanki Berlin duvarı yıkılmamış gibi bir tepki veriyorum. Hiçbir bilgi almak istemiyorum ama bu kitap da öyle değil. Çünkü anılarla yazıldığı için zaten oradaki mesele olay değil. Yani sürgüne giden bir kadının geri dönüş hikayesini okuyorsun ve az çok tahmin ediyorsun ne olduğunu. Hatta böyle e, kurgusu farklı olduğu için şimdiki zaman mı, geçmiş zaman mı onlar o kadar birbirine geçip seni zamanda ve mekanda uzaklaştırıyor ki sen hikayenin içine girebiliyorsun. Sorun değil yani burada bir spoiler içeriyor dinlemeyin izlemeyin gibi bir şey olmaz. Bu kitap öyle bir kitap değil yani evet, zaten. Evet kitaptaki sona rağmen mutsuz veya hani e, hiçbir yere dönüşe rağmen Oya Baydar'ı dinlediğimiz zaman Oya Baydar'ın yaşam enerjisi, yaşama gücü çok yüksek bir kadın. İzlediğiniz anda mesela ben özellikle çok etkilendiğim için söylüyorum. Hayır böyle bir umutsuzluğa izin yok. Hatta bugün dinlediğimde ne diyordu? Yani böyle bir umutsuzluğa kapılsam zaten ithal ederdim diyor. Umut olmadan hayata devam edilir mi diyor. Tüm kitaplarında mutlaka bir umut karakteri var. Ee, podcast'inde vardı ya. Kadının adını unutma inanamıyorum. Nilay Örnek mi? Nilay Örnek'teki podcast'inde de diyor. E, oğlumun adı Umut değil ama diyor. Bütün romanlarında bir umut. Umuda ait bir bölüm var diye. Sürgünde hayat diyor kendi ritmini, gücünü, umudunu beraberinde getiriyor diyor. O yüzden belki de bu tip kitap e, Oya Baydar'ı ben hani Ahmet'e yayınlar yapalım, bunu herkesin önünde konuşalım derken de ihtiyacı olan birilerine işte kapının altından rüzgarla veya güzel bir usul usul sesle ulaşmak için olabilir yani. O yüzden diyorum ya kapılarını tıklatıp herkese bırakmak isteyeceğim bir kitaptı bu. Sürgünde sürgün yaşayanlara, mekansız ve zamansız sürgünde olan herkese ulaştırmak isteyeceğimdi. Herkes birbirine hediye etsin. Hatta keşke biz hediye edebilsek buradan, ulaştırabilsek. Hı hı. Ee, bunu söyleyecektim. Bir de Umut'la ilgili kitabında yine Oya Baydar'ın hayatında e, senin de saldırıdan sonra ilk Firu, Firu Zaten bir şeyin vardı ya alıntın. Kuş ölür, sen uçuşu hatırla diyor. Evet. Yani bu e, çekilen yol, yani pardon gidilen yol, çekilen acılar, çileler, çileler çok e, korkunç olabilir. Ama Oya Baydar bugün geriye dönüp baktığımda diyor, işkenceyi hatırlamıyorum diyor. O cezaevine girmiş 70 darbesinden sonra, 71. Evet. Yani fiziksel acı geçiyor ee, Ve işkence çünkü. görmüş birisi Oya Baydar. Yani... Geri kalan herkes dikkat et böyle işkenceyi anlatmak istemiyorlar zaten. Mesela Ömer Madra'da çok işkence görmüş ama işkence yani zaten ne diyecek ki diyor ki işkenceyi biliyorsunuzdur diyor. Filistin askısını biliyorsunuzdur, elektrik vermeyi biliyorsunuzdur, jopu biliyorsunuzdur diyor. Veya Feride Çiçekoğlu mesela işkenceci birisinin adını özellikle unutulmaması için bakın diyor unutulmayacak güzel insanlar var, unutulmayacak çirkin insanlar da var diyor. Onların bir listesini tutuyor. Evet bunu söylüyor ama işkence değil ki. Feride Çiçekoğlu'nun kim olduğunu da belki bilmeyenler vardır. Uçurtmayı vurmasınların evet, yazarı. Herkesin Nasıl ondan söylüyor? bildiği bir isimdir. Evet. Orada onun da anlatmak istediği mesela hapisten çıktıktan sonra hepsi hayata yeniden başlıyorlar. İster Türkiye'de ister yurt dışında. Bunların hepsinin eğitimleri çok güzel insanlar zaten. E, memleketimiz için aslında baktığın zaman iyi bir şeyler yapmaya çalışan insanlar ama belki senin için benim için kabul edilmeyecek iyi 
diye düşündüğün zaman gittikleri de yol yanlıştı ama hedefleri iyi bir şey Türkiye için. Ama Hafsa gibi yapacağım. İyi biraz farklı olabiliyor. Ee, belki bizim de Yok aslında diyor. Ütopyasını kurdukları şey kötü bir şey değil normalde. Sadece ama ay, bir başkası ay, için bu kabul edilemez ay, şöyle olabiliyor. Ama herkesin eşitçe, kardeşçe e, adalet içerisinde yaşaması. ezilmeden e, yaşaması, sömürülmeden yaşaması hiç kimsenin hayır diyebileceği bir şey değil. Burada sorun şurada çıkıyor. Uygulamalarda, araçlarda, vasıtalarda, yöntemlerde sorunlar çıkıyor. O yüzden Oya Baydar'ın ben hala bir yanlışlık görmüyorum sosyalizmde demesi. Tabii ki ütopya ile alakalı Hı-hı. bir şey. Ütopya adı üstünde zaten. Bunun gerçekleşebilme ihtimali Aynen. yok olmadı. Dünyadaki bütün denemeler çok acı bir şekilde, sancılı bir şekilde başarısızlıkla neticelendi ve devam ediyor. Ama bir ütopya olarak kötü mü? Değil. Değil. Zaten sonuç olarak işte onun da herkese söylemek istediği aslında e, kuş ölür. Sen uçuşu hatırla. Doğru. Çok sık söylüyor bunu röportajlarında. Kullanıyor. Yani bence bu yeterli. Dönüş zor ve acılı olur. Ve kitapta da vardı ya git dönüşünü yaşa diyor. Herkes evet. dönüşünü yaşıyor. Dönüş burada bence iki anlamlı oluyor ya. Dönüş, dönüşümünü yaşa. Evet. Acılar unutulacak. Sonra aynaya baktığımızda. İşte Aynaya kend- bakıp bakamayacağımız, bakabilecek evet, yüzümüzün veya cesaretimizin. Kendinle hesaplaştığında, hayatla ödeştiğinde, alacak vereceğini yaptığında bugün Oya Baydar gibi neşeyle ve gururla bakabiliyorsan ne kadar güzel. Evet hatalarına rağmen. Evet. Evet bununla e, barışabilmek, dediğin gibi hesaplaşabilmek, ödeşebilmek önemli. Benim söyleyeceklerim ee, bu kadar çünkü diğer kısma girersem annelik kısmına okunda biraz öfkeliyim. Biliyorum. Ee, <gülüyor> o konuda şimdi daha farklı konuşacağım. Şöyle yapalım o diğer mı? tarafa kalsın. Tamam şöyle yapalım istersen. Bir sonraki yayında yine kitap üzerinden e, annelik ve karı koca ilişkileri konuşalım. konuşalım. İlişkileri konuşalım. Şöyle çünkü e, hem de bir sonraki yayın için böyle bir fragman vermiş olalım. Hı hı. Bu süreçte özellikle 2016 sonrası çıkanların süreçlerinde Buna benzer çok ciddi problemler ve acılar var. Yani çatırdayan, hatta yıkılan, darmadağın olan evler, aileler, ilişkiler var. Ne yazık ki. Ee, parçalanan yuvalar var. Meriç'i geçip. Sen böyle söylemiştin. Meriç'i geçip Meriç'i geçtikten sonra, sonra boğulan var. çiftler veya aileler var. O anlamda zaten e, belki onların duvarları da o şekilde yıkılıyor maalesef. Üzülerek söylüyorum. Çok fazla örnek var. Kaygı verici boyutlarda. Belki yine Oya Baydar'ın hiçbir yere dönüşü üzerinden bu konuyu bir sonraki yayınımızda, sohbetimizde ele alabiliriz. Tamam. Görüşmek üzere. <gülüyor> Vedalaşalım o zaman. <gülüyor> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Ederiz. Umarım bu yayın sizin de hoşunuza gider ve Uzun soluklu olur. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.